ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഉപ്പിലിട്ട റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന റെസിപ്പി തന്നെയാണ് കുറേ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഉപ്പിലിടണമെന്ന് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാനിന്ന് ഉപ്പിലിടാൻ പോകുന്നത് ക്യാരറ്റും അതുപോലെ കക്കരിക്കാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപ്പിലിടണമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് വിനീഗറും വെള്ളവും ഉപ്പും തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ സോസ് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ജാറിലാണ് ഞാൻ ഉപ്പിലിടാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽക്ക് ഈ വലിയ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ തിളപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ജാറിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊള്ളും പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ അര ഗ്ലാസ് നമ്മൾ വിനീഗറാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് അര ഗ്ലാസ് സുർക്കയും ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മളിനി ഇതിൽ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപ്പിടുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കാരണം എന്നാൽ നമ്മൾ ആ എന്താണോ ഉപ്പിലിടുന്നത് അതിൽ നല്ല ഉപ്പ് പിടിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തരെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉപ്പ് കുറയ്ക്കുക കൂട്ടുക ചെയ്യാം ചിലർക്ക് പുള്ളിയാവും ഇഷ്ടം ചിലർക്ക് ഉപ്പ് കൂടുതലാവും ഇഷ്ടം അപ്പം അതിനനുസരിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കണം ഉപ്പ് കൂടുതലുണ്ട് കുറവുണ്ടെന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽക്ക് അര ഗ്ലാസ് വിനീഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ അര ഗ്ലാസ് വിനീഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി ഇളക്കി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം വിനീഗർ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഉപ്പും പുളിയും കറക്റ്റ് ആണോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പും പുളിയും കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉപ്പും ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ പുളി കുറവുള്ള പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കാൽ ഗ്ലാസ് വിനീഗറും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ പുളിയും ഉപ്പൊക്കെ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം പലർക്കും പല ടേസ്റ്റ് ആവും ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുക ഉപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ ആദ്യം തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാവും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു ഇളം ചൂടാറുന്നത് വരെ ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ നാല് കക്കരിക്കും ഒരു ക്യാരറ്റും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നാടൻ കക്കരിക്കല്ല എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഗൾഫിൽ നമ്മളെ നാട്ടിലോ കിട്ടുന്ന ഈ കക്കരിക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന് പേര് എനിക്കറിയില്ല ഞാനിവിടെ കക്കരിക്കും ക്യാരറ്റും നീളത്തിലാണ് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കാം ക്യാരറ്റ് ഇത് ഈ ഒരു വണ്ണത്തിൽ ഞാൻ അരിഞ്ഞിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാനിവിടെ പച്ചമുളകും ക്യാപ്സിക്കും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാപ്സിക്കം ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് എടുത്താൽ മതി നാല് പച്ചമുളക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് പച്ചമുളക് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉപ്പിലിടണമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ജാറെടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നന്നായി തുടച്ച് ഉള്ളിൽ വെള്ളം ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പിൽ നമ്മൾ എത്ര ഇട്ടാലും ശരിയാവില്ല മേലെ ഒരു വെളുത്ത പാട പോലെ രൂപപ്പെടും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ജാറും ജാറിൻ്റെ മൂടിയൊക്കെ നന്നായി തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഉപ്പിലിടാൻ എടുക്കുക അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഉള്ളിലൊട്ടും വെള്ളം ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അതുപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണ വെജിറ്റബിൾസ് എന്താണോ അത് നന്നായി കഴുകി അതിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഉപ്പിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉപ്പിലിടാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതെപ്പോഴും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ വെജിറ്റബിൾസും പച്ചമുളകും ക്യാപ്സിക്കും എല്ലാം നന്നായി ഒപ്പിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒപ്പിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഇതിൽക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം ആദ്യം ഞാൻ ക്യാപ്സിക്കാണ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം കക്കരിക്ക ക്യാരറ്റ് അതിനിടയിൽ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ജാറിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് ക്യാപ്സിക്കും എല്ലാം വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കക്കരിക്കും ക്യാരറ്റും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് മുകളിൽ പച്ചമുളകും വെച്ചു കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ എല്ല
നമുക്ക് ഈ ഉപ്പിലിട്ടത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങാം നാല് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇതിൽ ഉപ്പ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം വിനീഗറും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞൊരു രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം നാല് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയാൽ മതി അപ്പോഴേക്ക് അത് സെറ്റായിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപ്പിലിട്ടതായാലും അച്ചാറായാലും ജാറിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ നനവില്ലാത്ത സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാലം ഉപ്പിലിട്ടതിരിക്കും പെട്ടെന്ന് കേടായി പോവില്ല വെള്ളം ഏളം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ കക്കരിക്കലും ക്യാരറ്റും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം വെള്ളം എന്നാൽ ഇതിൽ ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ നന്നായി പിടിക്കുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ കവർ ചെയ്യണ വരെ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണുണ്ട് ഇതൊരു നാല് ദിവസം വെച്ചാൽ മതി അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങാം ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ ഉപ്പിലിട്ടത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നാല് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങാം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ